எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொன்னாக்கா கருணைக்கிழங்கு எப்படி வறுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப ஈஸி கருணைக்கிழங்கு கிழங்குலேயே கருணைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு உடலுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு கிழங்கு வகையை சேர்ந்தது கருணைக்கிழங்கு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவையாவது நீங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க இது வறுவலாகவும் செய்யலாம் நம்ம குழம்புக்கும் போடலாம் எது செஞ்சாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் பார்க்குறேன் கருணைக்கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி தோல்லாம் சீவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து இப்போ எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நல்லா க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் இன்றைக்கி கருணைக்கிழங்கு வறுக்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் நம்ம மஞ்சள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரும் கேன்சர்லேருந்து கூட உங்களை பாதுகாக்கும் வயிறு புண்ணும் வராமல் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் நிறைய உப்பு இல்லை சும்மா கொஞ்சம் தான் போட்டுட்டு நம்ம கருணைக்கிழங்கு எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கோமோ அந்த கிழங்கு வந்து மூழ்கணும் அந்த மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றிப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்கலாம் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நான் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வெந்துடும் இது வந்து இப்போ மூடி போட்டுட்டு நம்ம வேக வைப்போம் பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் மூணு விசில்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு அதிலே வெந்துடும் வெந்து எடுத்த பிறகு இந்த தண்ணி எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு மசாலா எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு வேக வைப்போம் இதை ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் கருணைக்கிழங்கு வந்து நான் ரெண்டு விசில் விட்டேன் நல்லா வெந்துச்சு இப்போ இது வந்து ஆவிலாம் போயிடுச்சு இதுக்கு நம்ம கருணைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு முன்னாடி இதை வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிப்போம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி இதுலேருந்து கருணைக்கிழங்கு எடுத்து போட்டுப்போம் நம்ம வந்து புளிப்புக்கு வந்து தயிர் தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கருணைக்கிழங்கு உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் இது மேலே இருக்க பேட் இதுக்காக மட்டும்தான் பேட்டருக்காக அதுக்கு கரெக்டான உப்பு போட்டுப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க தனி மிளகா தூள் போடணுன்னு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கலருக்காக அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அது அது தேவையான அளவு உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இதை வந்து இப்போ நம்ம நல்லா கலக்கிக்கணும் அப்படி தயிர் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நம்ம எலுமிச்சம் பழம் சாரம் இதில் கலந்துக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க நல்லா வெந்துருக்கு இதை தண்ணி நல்லா எடுத்துட்டு இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் வேக வைக்கலாம் ரொம்ப குழைய வேக வைக்காம கொஞ்சம் நெத்து நெத்தாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப வந்துச்சுன்னா இது குழஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண முடியாது உதிரி உதிரி ஆகிடும் இந்த தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா கருணைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்னா இந்த வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க இதில் பேஸ்ட்டை வந்து இது மேலே எல்லாம் நல்ல எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நம்ம இது போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைப்போம் இதை 
ஊற வச்சாக்கா இதில் இருந்து நல்ல சாறுலாம் இறங்கி இந்த காரெல்லாம் இறங்கி உப்புலாம் இறங்கிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து தோசை கல்லில் போட்டு நம்ம வறுத்து எடுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் கலந்து வச்சிடுறேன் பாருங்கள் நான் வந்து இது நல்லா எல்லாம் மசாலாலாம் நல்லா போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் ஊறிச்சு இப்போ வந்து நம்ம தோசை கல்லை வச்சு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு தோசை கல் காஞ்சவொடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுவோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கு இந்த கருணைக்கிழங்கு எடுத்து நம்ம மீன் எப்படி வறுப்போம் அது மாதிரி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பி போட்டு வறுத்து எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் பெரியவங்களும் சின்ன வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கருணைக்கிழங்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா பசங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இது நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடுவோம் இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சிவந்துருக்கு இதுவும் இதே மாதிரி சிகப்பானவனு நம்ம எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் போடுறோம் நம்ம நல்லா வெந்துச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இதை இப்போது அடுத்த இதோ நம்ம போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் மீதி எடுத்துடலாம் தேவையான எண்ணெய் நம்ம ஊற்றிப்போம் அதில் இதையே நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணலாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் இதுவும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடுவோம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரை அதுவும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம சாப்பிடலாம் இது மட்டன் குழம்பு இது இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ண கருணைக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்கு செம்மையா இருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்